Bé, bon dia a totes i a tots. Abans d'iniciar el ple, que amb caràcter extraordinari convoquem avui dia 20 de desembre, voldria aprofitar per a informar-los de dues coses molt ràpides. Per una banda, que ahir es va nomenar fill adoptiu de Villena a Juan Carlos Ferrero i l'alcalde ens va demanar que traslladàrem a aquest plenari el coneixement, d'aquest reconeixement que se li fa des de Villena i al qual vam estar convidats i en representació de la corporació el regidor d'esports i jo mateix. I per altra banda, aprofit de l'ocasió per invitar-los a un xocotet acte d'homenatge a Marcos Morau, al Premi Nacional de Dansa a un tinyentí que celebrarem este diumenge a les sis i mitja de la vesprada al Teatre Xegaray. Simplement aprofito l'ocasió i els convido personalment a participar d'aquest joc de homenatge. I ja sense més, donem inici a la sessió. El primer punt de l'ordre del dia és l'acte de la sessió anterior. S'ha passat als portaveus dels grups polítics municipals acte de la sessió del dia 4 de novembre de 2013. Tenis sentit alguna cosa a comentar? D'acord. Passem al punt 2, part resolutiva, assumptes a tractar. Saben vostès que en primer lloc haurien de votar la inclusió dels punts 1, 2 i 3. Em sembla que es votem en una única votació. Passem a votar la inclusió, vots a favor de la inclusió, per unanimitat dels 20 membres presents. Moltes gràcies. Passem, per tant, ja al punt 2.1, ordenances fiscals per al 2014, resolució de reclamacions i aprovació definitiva. Senyor secretari, té vostè la paraula. Senyor alcalde, s'han presentat tres reclamacions respecte al tema de les ordenances fiscals, metent-se els corresponents informes i les propostes d'alcaldia en aquest sentit. Primer, atesa la reclamació de les ordenances fiscals presentada el 13 de desembre del 2013 per un grup polític municipal del Partit Popular, per part de l'alcaldia es proposa. Primer, desestimar la reclamació presentada amb dita data per l'esmentat grup GPM Partit Popular, ja que des de la vessant formal i front a l'al·legació de falta de participació, la proposta de dit grup va ser debatuda i votada en sessió plenària de novembre de 2013. I des de la vessant del contingut i front a l'al·legació d'introduir les ordenances uns aspectes indicats al test de la reclamació, allò proposat en esta manté les notes d'imprecisió i falta de concreció ja advertides en la proposta inicialment presentada. En no especificar-se, els articles s'han modificat ni incloure's la nova redacció que haurien de tindre. Aspecte d'inconcreció al qual cal afegir que allò proposat per la regidoria d'Hisenda i aprovat inicialment respecte a les ordenances s'hi compten les notes de concreció i proposició de nova redacció de l'articulat, entenent-se viable la seva aprovació definitiva i l'aplicació efectiva. D'altra banda, i pel que fa a la reclamació presentada respecte a l'ordenança fiscal del servei de recollida de FEM, presentada per la representació de Juan Fornés Fornés, Societat Anònima, per part de l'alcaldia se m'he propost en el sentit de desestimar la reclamació a l'ordenança fiscal indicada, ja que l'expedient s'hi disposa d'un informe tècnic econòmic justificatiu que l'import de la taxa per la prestació del servei no excedeix en el seu conjunt del cost real o previsible del servei. Sent competència municipal determinar les tarifes a aplicar als diversos subjectes passius de la taxa, sense que existisca cap obligació legal al respecte, i en conseqüència sense que siga preceptiu utilitzar un mètode com el proposat per la interessada, que únicament té en compte les seues particulars circumstàncies quan l'Ajuntament deu establir una taxa aplicable a una multitud de subjectes passius de molt variades circumstàncies i característiques. I per últim, també consta reclamació interposada contra dita ordenança fiscal del servei de recollida de FEM presentada per la representació de consum i respecte de la qual s'ha emès proposta per part de l'alcalde en el sentit de desestimar la reclamació presentada mitjançant correus per la representació de l'esmentada entitat, ja que per l'Ajuntament s'ha considerat adient d'establir una bonificació per a les entitats que tinguin un conveni subscrit amb banc d'aliments per considerar que aquest servei està relacionat amb competències de les administracions públiques en matèria social, mentre que l'actuació de les ONG respon a una entitat amb personalitat pròpia. Conseqüentment, i en el cas de la desestimació de les reclamacions, correspondrà aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals en els termes inicialment aprovats per l'acord de ple 
de 29 de octubre de 2013, realizándose los correspondientes trámites de publicación al bulletí oficial de la provincia para garantizar la seguridad eficacia y entrada en vigor. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún miembro de la Corporación del de la Paraula? Señor Climent, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación. Bueno, hoy celebramos en este pleno extraordinario con la finalidad de dar respuesta a las reclamaciones presentadas a la aprobación de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2014. Son varias las reclamaciones que se han presentado, destacando la presentada por nuestro grupo el pasado 13 de diciembre. Nuestro propósito es el mismo desde el primer día. Pedimos al equipo de gobierno que rectifique y que lo haga por el bien del conjunto de, de los ciudadanos. Saben que presentamos una propuesta de ordenanzas el pasado 4 de octubre y saben también que se trataba de una propuesta de calado social y que es beneficiosa para los ciudadanos. Pero ya sabemos que a pesar de la propuesta y de las reclamaciones van a negarse a bajar los impuestos y no lo entendemos. Pero no lo entiende ni este grupo político ni tampoco el conjunto de los ciudadanos. No crean que por mucho que insistan con cansinas intervenciones en prensa, criticando nuestra bajada de impuestos y nuestro apoyo a las familias, los ciudadanos lo entienden. La participación no se realiza anunciándola en prensa, sino que hay que practicarla de vez en cuando. Ya ha quedado sobradamente demostrado que ustedes no practican la participación, sino que únicamente la venden en prensa. Hemos sido testigos de su negativa a la participación real, evitando en todo momento, como así muestra el expediente de aprobación de ordenanzas, dar, dar, dar participación al grupo mayoritario de este plenario. Pero supongo que una vez más nos encontraremos con la negativa del equipo de gobierno a rectificar. Muchas gracias. Muchas gracias. En segundo de palabra, algún miembro de la Corporación del de la Palabra. Pues... ¿Se votó de palabra? No, pues pase mal, pertan a la votación. Saben ustedes que en de, en de votar tres votaciones diferentes. ¿vale? La primera sería desestimar el, la, la, las alegaciones o las reclamaciones presentadas por tercera vegada por el, por el Grupo Político Municipal del Partido Popular. La segunda sería desestimar la propuesta, la, la alegación o la reclamación presentada por Consum. Fornés, Fornés. Fornés, Y la tercera sería votar la propuesta de presentar, o sea, la, la reclamación de más y más. Pertán, en primer lloc. Pues, perso, consum. Val, per tant, votem en primer lloc la desestimació de la proposta de reclamació del Partit Popular. Vots a favor de la desestimació. 11 vots a favor, vots en contra, 10 vots en contra, pero tan queda desestimada. En segundo lugar, pasemos a votar la propuesta de desestimación de Fornés Fornés. Voto a favor de la desestimación. 11 votos a favor, voto en contra, cap voto en contra, abstenciones, deu abstenciones y finalmente pasamos a votar la desestimación de la reclamación de más y más. De consumo. Perdón, de consumo. De consumo, estoy obsesionado muy en más y más. Voto a favor de la desestimación, 11 votos a favor, voto en contra, cap voto en contra, abstenciones, deu abstenciones. Muchas gracias. Pasemos al punto 2.2, conveni sobre implantación un tinyent de una unidad docente de la titulación del grau en ciencias de la actividad física y el sport, ratificación. Señor secretario, te gusta la palabra. Se ha hecho propuesta de alcaldía en el, sent el sentido de ratificar a su bífer propio el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2013, aprobando conveni entre la Universidad de Valencia, la Fundación Universitaria de la Valle del Valle, el Ayuntamiento de Ontinyent, para la implantación de una unidad docente de la titulación de grau en Ciencias de la Actividad Física y el Sport. Derivándose en cuanto a la regulación de luz de las autorizaciones de las instalaciones por parte de la, uni per part de la Universidad y según la normativa de patrimonio, el régimen de uso compartido, el régimen económico de la ascensión a exoneración de la taxa per raons educatives, socials, juvenils i de foment. La exigència de la garantia no s'exigeix des del punt de vista que l'activitat no és lucrativa. El manteniment i conservació correspon a l'Ajuntament. L'activitat formativa planificada es realitza sobre una instal·lació en funcionament. 
establint-se la necessitat d'assegurança pròpia del sessionari per als dades causats en alumnat i tercers, establint-se també el règim de revocació per raó d'interès general a favor de l'Ajuntament, les tasques d'inspecció a favor de l'Ajuntament i el termini de duració i prorroga previst al conveni. Igualment, les causes d'extinció seran les legals i aquelles indicades o associades a la resolució o finalitats del conveni. Igualment, es deixa constància expressament que l'assistència del personal de l'Ajuntament se realitzarà l'exercici de les seves funcions en dependència jeràrquica i organitzativa exclusivament de l'Ajuntament. Gràcies, senyor secretari. El que portem avui a aprovació és el conveni per a implantar a Ontinyent el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, un conveni a tres bandes, entre la Universitat de València, el propi Ajuntament i la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, i en la qual el que es planteja és, diguem, ajudar a la implantació d'aquesta nova titulació a la ciutat en professors associats, de manera que la despesa, diguem, que aquests professors associats originarien serà assumida en primer lloc en base o a través del pressupost ordinari de la Fundació Universitària i en tot cas, com indica el propi informe d'intervenció, en cas que siga necessari complementar aquesta partida serà concedida a través d'una subvenció directa a la FUBA. En aquest sentit, també s'ha incorporat, com comentava abans el senyor secretari, a propòsito de l'informe d'intervenció una concreció respecte a la sessió de l'ús d'instal·lacions municipals en base a la llei de patrimoni d'administracions públiques. Si algun membre de la corporació vol fer l'ús de la paraula, senyor Ruiz, té vostè la paraula. Bon dia, gràcies senyor alcalde. D'Esquerra Unida anem a votar a favor de la proposta aquesta de subscriure el conveni amb la FUBA, la Conselleria i la Caixa d'Estalvis, però va ser un vot crític perquè considerem que algunes de les consideracions que diu el conveni no ens agraden conforme estan redactades i els compromisos que va subscriure l'Ajuntament durant cinc anys que és la vigència del conveni. Creiem, tots sabem que la extensió universitària va néixer amb voluntat d'implantar els estudis universitaris a la nostra ciutat. I això que es va fer en l'any 98, i es va fer d'una manera provisional i transitòria, tots parlàvem que posteriorment hi havia que constituir el que s'anomena el campus universitari i passar a la segona fase, diguem, dels estudis universitaris. En aquest conveni, on es pretén instal·lar els estudis de grau de ciències de l'activitat física i l'esport, naix en un conveni a tres bandes, com s'ha dit, però pràcticament les obligacions més importants van a córrer a càrrec de l'Ajuntament. En primer lloc, s'assenyala la dificultat de la contractació per part de la universitat de personal propi. Així ho estableix no sols els pressupostos de l'any 14, la llei d'acompanyament de pressupostos de l'any 2014, sinó la llei d'estabilitat pressupostària, inclús el pla d'ajust nostre propi de l'Ajuntament, encara que a la universitat no li afecta aquesta segona part. Com no és possible això, salvo que s'haurà declarat essencial o prioritari la creació de decisions de treball, el que va fer-se és potenciar-se a través de professorat associat. Tots sabem el que significa el professorat associat i com està contemplat en les universitats i en les administracions públiques. Per tant, des d'Esquerra Unida no creiem que és la millor figura per a la consolidació de llocs de treball i en tot cas va a la línia de la precarització. Després està el tema que si no fos suficient hi hauria de cobrir-lo per aportació directa de l'Ajuntament d'Ontinyent, és a dir, a part de la consignació pressupostària que l'any 2013 ha sigut de 70.000 euros i que l'any 2014 probablement serà també de 70.000 euros. Si això no fos possible seria per aportació directa també del propi Ajuntament d'Ontinyent. En el qual, avui, i com diu l'informe de l'interventor, és una partida incerta que no sabrem si serà suficient i per tant ja ens obliga a tindre-ho en compte. Per tant, en aquestes circumstàncies, crec que ens haurà agradat haver tingut més temps per a analitzar el conveni, per a, en tot cas, haver intentat modificar-lo o millorar-lo i aquestes particularitats que jo assenyalava com a Esquerra Unida tindre-les en compte perquè la seva vigència de cinc anys ens obliga més que a ninguna de les tres, diguem, administracions que està promesa en la FUBA. 
Bon dia a tots, gràcies a tots. Perdó. El que portem al ple és, com ha dit el senyor alcalde, és portem el conveni a tres bandes, en aquest cas, Universitat, FUBA i Ajuntament. El que portem així creiem que és el culminar aquest campus d'on tenien, que és una pedra més damunt d'aquest campus d'on tenien. Es porto aquest conveni dins de les mesures que es poden portar avui en dia. El que es demana a l'Ajuntament tampoc és res raro i sobretot estem parlant que als pressupostos del 2014-2015 simplement en les aportacions que tenen la Fundació Universitària Vall d'Albaida es cobririen les despeses de tot el professorat associat. També és dir que també n'hi ha el que és una clàusula que és any darrere d'any aniran vents aquest contracte per tal de veure si hi ha la universitat, si l'Estat ja ens permetís poder contratar professorat. Creiem que la figura del professorat associat així on tenien s'ha donat i està donant-se i no n'hi ha cap de problema. S'ha donat durant molts d'anys tant en la magisteri com en economies i el resultat està ahir el tenim. Sí que este conveni, com deia, és fruit d'un esforç per part de la universitat, per part de la fundació i sobretot per part de la universitat, per part de l'Ajuntament. El que pretenem és que es consolide ixe campus on tenen ti, ixe campus i quan vinguin així els mestres, una cosa, els professors, una cosa que també es tindrà en compte i que ja s'ha dit en reiterades vegades en la fundació i quan la llei permetís que la contratació de professorat ja seran professorats no de la Universitat de València, sinó de la Universitat de València Campus d'on tenien, en plaça fixa si on tenien. Aquest és el primer pas i el primer pas davant de la problemàtica que tenim en la llei del 30 barra 12 que no deixen contractar personal, doncs és el millor. Creiem que, i demano el vot unànim en aquest cas, per tot l'esforç que està fent-se en la Fundació Universitària i sobretot per la Universitat, que crec que és una aposta clara i ferma per a la ciutat. Nosaltres aquest conveni l'hem vist, l'hem revisat i com hem dit s'han treballat i per part de tota la Fundació que està representat un àmbit social, una xarxa empresarial, la mancomunitat i totes les associacions no han vist cap de pega i ha sigut per unanimitat. Així que creiem que és un conveni que es revisarà any darrere d'any i avui en dia són les millors condicions. Moltes gràcies. Alguna vegada més? Senyor Tortosa, té vostè la paraula. Sí, molt bon dia, moltíssimes gràcies a tots. Efectivament, consolidar el campus de la nostra ciutat és importantíssim i el que s'implanta un nou grau crec que també, i jo crec que és un esforç col·lectiu de totes les forces polítiques, el fet que Ontinyent tinga universitat i també el que s'implanta aquest grau de ciències de l'activitat física i de l'esport. Crec que és un treball que s'ha fet conjuntament, ja la legislatura passar el degà i membres de d'aquest Aragrau van estar visitant les instal·lacions de la nostra ciutat, fundamentalment el poliesportiu, i jo crec que es van quedar satisfets de les instal·lacions que tenia Ontinyent en aquest aspecte i, conforme bé s'ha dit, les condicions podrien ser millors, en aquest cas són les que són, i el que pensem, efectivament, és que consolidar els estudis universitaris de l'Ontinyent és una tasca que hem de fer tots, és una tasca que hem d'impulsar tots i crec que tots els que estem d'ací estem d'acord en que es firme el conveni, en que s'implanta aquest grau i en que el treball que s'ha fet per anteriors corporacions avui estigui donant aquests fruits i esperem que continuï donant-los en corporacions futures. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Tortosa. En segon torn de paraula, algun membre de la corporació vol fer-vos la paraula. Bé, doncs, simplement jo el que vull que és, sobretot, agrair a la Universitat de València i que consta aquest agraïment que haja apostat per Ontinyent, perquè efectivament, com deia abans el senyor Pla, realment és que van assumir la major part del cost és la Universitat de València. La figura del professor associat, saben vostès que en la universitat és la d'aquella persona que té una tasca professional i que ha d'alguna manera trata de traslladar els seus coneixements, diguem, de ser un professional en actiu a aquelles persones que estan formant-se. Per tant, d'alguna forma el que nosaltres fem és recolzar el fet que la universitat puga estar en Ontinyent i sobretot puga implantar ja un tercer grau. Pel que fa als terminis, coincidisc en el que deia el senyor Ruiz. Jo crec que ens ha agradat a nosaltres també poder portar amb més tranquil·litat. El problema és que l'Agència Nacional de Planificació Educativa estableix uns temes diguem, per donar el vistiplau a aquest tipus de 
acords i per tant hem de cenyir-se a aquests temps, no tenim uns altres. En qualsevol cas, agrair-los a tota la corporació el vot favorable i sobretot que conste, crec que el reconeixement d'un ànim a la feina de la universitat. Passem a la votació, vots a favor de la proposta, per unanimitat, moltes gràcies. I arribem al punt 3, 2.3, renúncia d'Immaculada Martí Bernabeu al càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Ontinyent pel Partit Popular. Senyor Secretari, té vostè la paraula. Senyor Alcalde, s'ha emès proposta d'Alcaldia de 11 de desembre de 2013, la qual ha tès l'escrit registra d'entrada per la regidora Immaculada Martí Bernabeu, per la qual comunica la seva voluntat de renunciar a dit càrrec de regidora en atenció a la normativa de la llei orgànica de règim electoral general i del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa que d'ara el ple assabenta i acceptar la renúncia d'Immaculada Martí Bernabeu a la condició de regidora integrant de la Corporació Local d'Ontinyent, que figurava el número 3 en la llista electoral del partit polític Partido Popular PP, que es va presentar a les eleccions locals celebrades el 22 de maig de 2011, en no existir cap inconvenient legal que oposar a dita de renúncia. Segon, remete certificació de l'acord plenari a la Junta Electoral Central per tal que fent ús de les seues atribucions comuniqui a aquest Ajuntament el nom del candidat que de la llista electoral presentada pel Partit Popular ha de substituir en el càrrec de regidora Immaculada Martí. Tot remetent a la Secretaria General d'aquest Ajuntament l'oportuna credencial que s'estima que ha de ser expedida en principi a favor de Blas Tomàs Ibáñez que figurava en l'esmentada llista electoral amb el lloc número 12. Moltes gràcies. Bé, doncs queden vostès assabentats i si algun membre de la corporació vol fer ús de la paraula... Bé, pensava primer els portaveus i que es despedirà al final, però com vulgueu, i mateix la paraula, si vols. Companys de Corporació Municipal, públic assistent, molt bon dia a tots. Com ja tots saben, avui ve a este plenari la meva renúncia voluntària a l'acte de regidora d'aquest Ajuntament. Una decisió que ha sigut difícil i molt meditada, fruit d'una situació personal i professional que m'impossibilita fer-me càrrec de les obligacions que a este càrrec corresponen. Sempre recordaré el meu pas per este Ajuntament, el meu, amb molta estima. Em sent contenta d'haver pogut participar del que suposa governar una ciutat com Ontinyent i des del treball i la humilitat haver pogut servir a tots els seus ciutadans. En aquesta etapa he après moltíssimes coses. El funcionament in situ d'una administració local, que la política és i deu ser sempre un instrument per a facilitar el dia a dia de la nostra gent i que en política hi ha adversaris però no enemics. Als meus companys del Partit Popular volia agrair-los el suport que sempre m'han donat i també la seva comprensió davant la decisió presa. Gràcies també a tots els tècnics municipals, personal eventual, periodistes, així com als representants de totes les associacions amb els que he tingut contacte. Personalment puc dir que em sento orgullosa d'haver format part d'aquesta corporació i d'haver pogut servir al meu poble, on tinguem. Gràcies a tots. Moltes gràcies, senyora Martí. Salut a membres de la Corporació del Fluix de la Paraula. Si no, en nom de tots, senyora Martí, moltes gràcies per la seva tasca i sobretot moltíssima sort en el futur. Gràcies, senyora alcalde. I ara sí, s'alça la sessió. I bon Nadal de pas. Gràcies.